they were Turks, uh, Muslims, who may have had nothing to do with the, the war, but were just the sad victims caught up in events beyond their control. أنا عايز جملة مفيدة، جملة واحدة مفيدة. جمع يا منصور في إيه؟ يا ابني دي أصلاً مش دماغ، دي دماغ عاطف. واللي سمعته إن المخرج كان عايز يعمل مشهد يوري فيه الأتراك ذبحوا عدد قد إيه من العرب والأكراد والأرمن واليونانيين، بس اشترى دماغه ابن اللذينة لما لقى العدد في الليمون. أيوة، يعني إحنا بس اللي ذبحنا ولا ولا المخرج هو اللي ذبحنا علشان اشترى دماغه يعني ولا ولا انا انا اروح فين انا ولا اجي منين ولا طب ما انت طب ما انت كنت اشتريت انت دماغك يا جدع وتبعتها بفلوس كويسه ولا اي حاجه ولا ولا انت ما... انت ما اشتريتش دماغك ليه يعني ها؟ طب ده انت عرفت ان دماغك بقى متكلفه ما, ما تقدرش تشتريها تاني ولا انا اللي دماغي متكلفه؟ يا حبيبي بكل سهوله الاتراك ذبحوا رئاب ياما فهمت ولا اقول من الاول؟ ايوه يا عم طب اسكت اسكت كده يا عم كده ولا ايوه هم الاتراك دول هم هم الاتراك انا هكلم الواد مهند اللي بيقول عليه وليد ده وهو هيتصرف و... ويرجع راسي فوق كتفي عشان حاسس بهوى اي والله يا جدع وحاجه غريبه طول عمري بقول لامي كده ما تتفرجيش على المسلسلات التركي ما هو اللي بيبتدي بمهند بيخلص بحريم السلطان يا عم اه والله العظيم سيساتي ساساتي سوري سير هذا كلام خطير انا مش عارف العرب متضايقين ليه من خطه التاسيد قائد امني هل اندفع عن الملايين من الصحراء الى الصحراء بكره تندم يا جميل وما انت حمار دو ولا يا ميلانيا كل في مزبلة التاريخ فلوسهم وسختها بتزيد يوم عن يوم يا فاسد يا بتاع الثلاث وجهات هذا كان ود يضيع مواردنا <تصفيق> شلوم عليكم مش في القدس اصلا ما كفايك فشخره بقى يا خينا بقى <تصفيق> فين فلسطين ماني شارع شمال وانت طالع من المحور على الدائري هؤلاء لا يريدون السلام <تصفيق> هذا المسرح كير محايد اطلاقا متشكر ليكم ساساتي ساساتي الموضوع مش محتاج ساعاتي علشان يقول لنا الساعه العربيه محتاجه تتملي وتتظبط لا 
كلنا واخدين بالنا ان الساعة العربية مأخرة مأخرة يجي خمس قرون وتلات عقود تمن سنين وشهرين واربع ايام وست ساعات واربع عشر دقيقة وتسع ثواني عشر ثواني حداشر ثانية وده بسبب الاستعمار التركي للوطن العربي في ناس بتقول ان الساعة مش مأخرة ولا حاجة لا اطلاقا الساعة العربية عقاربها اتكسرت بين ايدين العثمانيين الغشيمة وانا ليا رأي تاني السلطان سليم الاول سرق الساعة العربية بعد غزو لمصر ونهبها وانا اطالب من مكاني هذا السلطان اردوغان اللي بعد الاخير يرجع الساعة العربية اللي سرقها سليم شو بقول لك رجع الساعة اللي سرقها سليم رجع الساعة يا اردوغان رجع الساعة يا اخويا واحنا مسامحين مسامحين في الوقت اللي ضاع هات الساعة اللي سرقتوها يا ولا تسرق الساعة تسرق الساعة ليه بتسرق الساعة ليه كمال أتاتورك الأب الروحي للدولة التركية الحديثة من خلال صموده وعبقريته العسكرية أنقذ الأرض التركية من الانتهاك بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى قضى على ميراث قرون من الرجعية والتخلف عندما أعلن نهاية الخلافة العثمانية وأرسى حزمة من الإصلاحات تضع الدولة التركية في العصر الحديث وتضمن مسيرتها العلمانية التقدمية نحو المستقبل وبعد طول جهاد ونضال استحق أتاتورك جائزة تعبه وتضحياته وسهره على مصلحة وطنه استحق عن جدارة نوم ليلة دون قلق أو رقصات أو كوابيس
بس كمال يا اخويا رايتك مرفوعه وكلمتك مسموعه وبلدك منصوره قول قادر يا كريم قادر يا كريم ربك وشعبك راضيين عنك ليوم الدين واللي سنيته وبنيته باقيين وجالبين الخير بعدك بسنين لأهل أهلك وناسك وأحفادهم وأحفاد أحفادهم قول قادر يا كريم قادر يا كريم فنجان منور يا سي كمال ما شاء الله بس إيه ده؟ فيه سحابة سودة مصيبة سودة بعد عشر علامات عشر شهور عشر سنين عشر عقود علامة بعيدة زي ما يكون كده راجل هيجي بعدك ويهد كل اللي بنيته ويرجع الساعة لورا ويرجع زمن البؤس والشوم ويفقر الناس ويحبس الحر يا ساتر يا رب كأني شايفاه قدامي اسمه زي ما تقول كده تعبان بغبغان ابو اردام بهلوان بطرمان اه اردوغان اردوغان والعياذ بالله اردوغان اسمه والشيطان فعله امان ربي امان حضرتنا في خبر كان أخيرا اكتشفت المعامل سر العوارض الغير مفهومة في تركيا من تشنجات أردوغانية وارتفاع في درجة الحرارة الإعلامية وانخفاض مميت في الضغط الاقتصادي مع هلاوس أيديولوجية وإسهال حاد في الهرتلة وزهايمر تاريخي تام واتضح أن وراء كل هذه الأعراض انتشار لفيروس اكتشف حديثا وهو الفيروس الاردوغاني الذي تولد من السلسله الحمضيه للخلافه العثمانيه التي اصابت الشرق الاوسط في قرون سابقه وعرفت بالانفلونزا العثمانيه التي تسببت في موت الملايين والسبب في عوده هذه العدوى الخطيره هو نقص المناعه الفكريه إثر فشل تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتزامن ذلك مع ظهور الفيروس الأردوغاني جدير بالذكر أن العدوى تنتشر من خلال قنوات الجزيرة والدراما التركية والوقاية خير من العلاج أنا شايفة في قعر فنجانك يا سي تركي يا خويا حاجة كده من اللي بتطلع من تحت الأرض أبصر إيه والقاس بنجر لفت بطاطا بطاطا أيوة بطاطا هي يا بطاطا يا سي كمال البعيد كان بياع بطاطا وسرح كمان طب منين جاب العز والمال ده كله من عربيه البطاطا وش جاب البطاطا في كرسي الخلافه السلطان رجب الطيب اردوغان الخليفة المنتظر الخليفة البعد الأخير
يطول عمره ويزهزع عصره وينصره على من يعادي هاي هي هاي صفيحة صوابق رقب طيب أرض وغان القضية مية إقليمية عربية قضية سرقة ونشل الساعة العربية وجريمة التلاعب بعقاربها وتأخيرها لقروب مع التآمر على الزمن للعودة به إلى زمن السلطانية العثمانية المهلبية الشركسية الألماسية القضية 200 علمانية أتا تركية قضية التحرش بعلمانية الدولة التركية كما أرساها الزعيم كمال أتا ترك واستدراجها تحت بير السلم والاعتداء على شرفها الأتا تركي بأستيكا القضية 300 سورية كردية قضية التلبس بسرقة أطنان من الفستق الحلب تحت تهديد أسلحة محرمة دولية ورمي القش فوق رؤوس الأكراد القضية 400 حقوقية صحفية قضية ارتكاب أفعال سياسية فاضحة مع الحريات والحقوق والصحافة والرأي في مكان عام وممارسة عادة المراقبة السرية القضية 500 تحريمية شرعية قضية إقامة علاقات غير شرعية والجمع بين الأختين الإخوان وتنظيم الدولة وتبني إرهاب ابن الحرام Yahudi halkı ile ta 15. asırdan o yana ne yazar ne ahmet şesre zadalom Türklerin münasebeti ortadadır. Hep barışa hizmet vermiş olan ecdadımızın bu İsrail terör devletidir terör. Ha varaga bu fiil uğab, ve hashige bu dahab, ve biad dambar ve atab, ve fiil elit adab, ve biyan xurzay sous. في الخشب وفي الوش مرايا وفي القفص اللايه ومن بره الله الله ومن جوه يعلم الله ده زي ما يكون مخاوي ولا عنده قرين راجب وعاجب هذا سر حيرنا كثيرا شيزوفرينيا القياده التركيه ومستر هايد أم هي حالة مثل لويز الرابع عشر والرجل ذو القناع الحديدي في رواية ديماس الشهيرة الفرسان الثلاثة أمان ربي أمان شبو ظالمين شمال عفارم عفارم أفندم يا فندم نجحنا فيما فشل فيه الكثير من المحققين والباحثين والمحللين إدب سيس خارسيس برسيس إدب يوك مخي يوك والعرافين والمنجمين وقراء الفنجان وفاتح المندل وضارب الرمل وموشوش الودع إبزخينة كوروكونة سيدخينة فشخينة وقراء الكف وأصحاب البلورات السحرية وعزم بشارة ميمون ممنون مجنون أشوات بقشيش كراميش خرابيش كلبشات حبشت كانت اكتشفنا أنه ليس أردوغان واحد اثنين أردوغان في سر أخفته أمهم في بئر عميق بعد ولادته حضرتكم خنزاؤور بنزاؤور ديناصور إسطنبول عثماني كل فل هلاوة بقلاوة خربوس بلبوس بهبوس بوش وواب طرابة أرجوز 
مي تريليوز فوركولوز بوكسومات حكومات مين مات سلطان هيلمان بهلافان خازوك أخازوك زاكزاكوك أكرر أردوغان ليس واحد بل إثنان رجب أردوغان وعجب أردوغان يتناوبان على القرار آسف القرارين التركيين عندما يشد رجب الحبل يرخي عجب السلك عندما ينبح رجب عجب يهز دين عندما يصعد رجب الأمور عجب ينزل بها أرض عندما يحارب رجب فإن عجب يتاج عندما يغازل رجب الحر عجب يضاجع إسرائيل عندما يحلم رجب بالخلافة العثمانية يحلم عجب بالعائلة الأوروبية إذا ذهب إلى الخليج هاجم إيران وإذا ذهب لإيران هاجم الخليج إذا ذهب إلى روسيا هاجم أمريكا إذا التقى العرب هاجم إسرائيل وإذا اجتمع بإسرائيل هاجم العرب إذا أراد الدخول في الاتحاد الأوروبي قال أنا مع العلمانية وإذا أراد الشرق قال خلافة إسلامية بمعنى داعش دولة الإسلامية في العراق والشام وقالوا أن هذا الشاب كان من الإخوان ولكنه كان يميل إلى القيادة الشيخ أسامة الذي كان في معة الإخوان المسلمين في جزيرة العرب واندمج مع المجاهدين وبدوله إلى أفغانستان تبارك الخلاق ما شاء الله حضرتكم فلد جميل مبروك قالك يا هادي شو جوزال شو جوزال يا غدي يا غدي يا غدي شنو هذا؟ أنا لا أفهم كل هذه الضوضاء الإعلامية الصادرة من الأطراق وعن الأطراق خلافة وخلافة وسلاطين ومراء للمؤمنين وحريم ومهند هيصة الأطراق أصلا قبائل من رعاة في الغنم في سهول الستيب في أسيا الوسطى وجبال الأمانفول قضوا أجيال بعد أجيال يرعون ويسوسون الغنم حتى رأوا فينا شبه من الأغنام فخذونا وأخذوا يحكموننا أخذوا يحكموننا بذات أسلوب رعاية الغنم والبقر أي نعم والسؤال اليوم لماذا يشتاق الغنم للراعي الذي كان يسلقه وأذبحه وين الجواب هل العثمانيين محتلين؟ حكم العثمانيون أغلب العالم العربي لأكثر من 400 عام تحدث المعارض القطري الشيخ عبد الله بن فهد الثاني أن سبب خروجه وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة يعود لوجود ما وصفه بالاستعمار التركي والفساد المالي والإداري مصر وجهت كل أنواع الاستعمار من الهكسوس للفرس للإغريق للرومان وفي العصر الحديث الاستعمار الإنجليزي 
وكل هؤلاء المستعمرين نجحت مصر في احتوائهم بل وأحيانا الاستفادة منهم لأن المستعمر علشان يبرر وجوده وعلشان يستفيد من مستعمرة غنية زي مصر لازم يحسن التدبير والإدارة إلا محتل واحد المحتل العثماني التركي اللي عارفين ده استعمار ولا خلافة ولا ولاية ولا تكية ولا عزبة ولا كرخانة ولا أجزخانة ولا مرستان ولا أي بلا أزرق علشان كده يا همة يا بنتي لما تسأليني وتقولي هل الحكم التركي لمصر كان استعمار؟ أقولك لا طبعا ده ما كانش استعمار الحكم العثماني كان عبارة عن استعباط الاستعباط التركي لمص قلبي عندك يا سي أتاتورك كل شيء أكره حاضر يا دنايا اللي بنته راح بطاطا كل اللي فانت عمرك فيه جسي كمال دخل عليه رجب العجب وداس عليه كنترول ألت ديليت ريستارت من أول السات كله تمسح وكأن شيئا لم يكن ستاغا اللي فغخنا لاخ سان جيرانا تجرحنا يا فرحة ديني يا مزقطة طيني يا مفرفشين قوي قوي يا حلا يا مزقطة طيني يا مبسوطين يا يا مظبطين العالم قوي يا خنا ارخي الستارة يا غزالة يا جرانة تنجرانة تجرحنا ارخي يا خويا يا نوويين يا يا مجهولين يا يا مترفيشين أبي أبي يا حنا أمان ربي أمان أيوة بقى وفرد أيوة والله ده كله ورا الستارة والله يا جدع قعدتنا هنا دي كانت تحفة قولي إرخي الستارة دي وقتنا بس اللي ارتاح أيوة ارتحت قوي لحد جوه لحد جاء 
سلامتك الف سلام ما حد يقدر ويل ما يا متفككين يا يا مسياسين يا احنا يا مفرفشين اوي اوي اوي احنا هنا يا مستوطنين يا اه يا ضيعين هو ده الاستراتيجي الغنائي